Notwithstanding the progress Sierra Leone has made over the past decade, challenges still remain, particularly in tackling the root causes of the conflict. The political divide and polarization of the country along regional ethnic lines that manifests itself in successive elections needs to be addressed to strengthen national unity and cohesion. Further entrenching the rule of law and institution of democratic governance is the best guarantee for sustaining peace and achieving development and economic prosperity. With the progress made by Sierra Leone and by UNIPSIL in the implementation of its mandate, it is now appropriate to begin a reconfiguration of the mission and to gradually transfer responsibilities to the United Nations country team, the government of Sierra Leone, national institutions, civil society organizations, as well as bilateral and international partners. Ultimately, this process will end with the termination of the mission. Le chômage chez les jeunes constitue certes un problème de taille, mais seuls des investissements soutenus du gouvernement Sierra Leone permettront de créer des possibilités économiques et de rétablir un système d'éducation efficace. De la même manière, la croissance des secteurs de l'extraction et de l'agriculture s'avère fort prometteuse. Comme ses voisins dans la sous-région, la Sierra Leone est elle aussi vulnérable aux effets déstabilisateurs de la criminalité transnationale organisée et du trafic de drogue. Ces considérations nous amènent à tirer une conclusion évidente, à savoir que le moment n'est pas venu pour la communauté internationale de se déintéresser de la Sierra Leone et pour consolider le progrès réalisé à ces jours, il faudra continuer de lui apporter notre aide. D'abord et avant tout, le rythme de la transition doit concorder avec les besoins sur le terrain, notamment du fait que les, des petits investissements à ce dernier stade peuvent contribuer considérablement à consolider une paix durement acquise.